ഞങ്ങളുടെ ജീപ്പിച്ചേട്ടൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഹായ് ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പൊ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇപ്പൊ സമയം വെളുപ്പിന് ആറേ മുക്കാലായിട്ടാ ഞങ്ങൾ ഇത്ര രാവിലെ ഇന്നേ വരെ എങ്ങും പോയിട്ട് ലാഗ് സിനിമക്ക് ഒഴിച്ചല്ലാണ്ട് അപ്പൊ ഇന്നിപ്പോ നമ്മൾ പോണത് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ടി വി പ്രോഗ്രാമിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാ കേട്ടോ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ് കാരണം വെച്ചാല് ഇന്നേ വരെ എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം കിട്ടിയിട്ടില്ല അത് ഞാൻ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കിൽ ഇങ്ങനെ പൂജക്ക് കൊച്ചിങ്ങനെ പൂടൂലേ അതിന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് അല്ലാണ്ട് ഒരു ടി വി ഒരു പ്രോഗ്രാമിനൊക്കെ വന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ ഞങ്ങളിപ്പോ പോകുന്നത് സി കേരളത്തിലാട്ടോ സി കേരളത്തിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാമിനാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ അവരുടെ അവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ ചെന്നിട്ട് അവരുടെ അടുത്ത് പെർമിഷൻ ചോദിച്ചിട്ട് ഞാൻ ബാക്കി എന്താണ് സംഭവങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയാട്ടോ അപ്പൊ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഗോവിന്ദ് പത്മസൂരിയാണ് അതിൽ ആങ്കർ ചെയ്യണത് അപ്പം ഞങ്ങളൊരു ടീമും എതിർ ടീം ആരാണെന്നുള്ളത് അറിയില്ല ഇപ്പൊ ഞങ്ങള് ഞാനും യെസ് ശരണ്യയും ഞാനും ഏട്ടനും പിന്നെ അനന്തും ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇത്രയും പേരാണ് ഒരു ടീം അപ്പുറത്ത് ടീം അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴേ അറിയുള്ളൂ ഐഡിയ ഇല്ല അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എന്തായാലും ഇപ്പൊ ഇറങ്ങി ഒരു ഏഴ് മണിയാകുമ്പോ അവിടെ എത്തണം എന്നാണ് അവര് പറഞ്ഞത് ഗെയിം ഷോ പക്ഷെ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഗെയിം ഷോ ആണ് ആക്ച്വലി ഏട്ടന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് ഗെയിം ഷോ ആണല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഞങ്ങൾക്കൊരു വിശ്വാസം ഏട്ടനിലാണ് ഗാഡ്ജറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടുതൽ അറിയുന്നത് ഏട്ടന് എന്താ നോക്കാം ജസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഞങ്ങളക്ച്വലി ഇന്നലെ എത്ര മണിക്ക് എത്തിയെന്നറിയോ ഒരു പതിനൊന്നേ പതിനൊന്നേ മുക്കാലായപ്പോഴാണ് ട്രിവാൻഡ്രം നമ്മൾ മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് എത്തിയത് ഞാൻ ഈ ഒരു മാസം കൊണ്ട് കേരളത്തിൽ എല്ലാ ജില്ലയിലും പോയി ഞങ്ങള് വന്നു കിടന്നു അഞ്ചു മണിക്ക് എണീറ്റു കുളിച്ച് റെഡിയായി ഇറങ്ങുവാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇനി അവിടെ ചെന്നിട്ട് ബാക്കി വിശേഷങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് പെർമിഷൻ ചോദിച്ചിട്ട് കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ ഏട്ടന്റെ മേക്കപ്പ് കഴിഞ്ഞോട്ടോ ആണോ അപ്പൊ ജിച്ചേട്ടൻ അവിടെ നമുക്ക് പെർമിഷൻ തന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഹെയർ ഒന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടും അത്ര ഉള്ളു കേട്ടോ അപ്പൊ ചേച്ചിയാണ് നമുക്ക് എല്ലാം ചെയ്തു തരുന്നത് പേരെന്തായെന്ന് ചേച്ചി ഋതു എനിക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതേ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് തോന്നുന്നു ഏട്ടനിന്റെ ഹെയർ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ അനന്തു താഴെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ജിച്ചേട്ടനാട്ടോ നമുക്ക് ഇത് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് അപ്പൊ ഏട്ടന് മേക്കപ്പ് ചെയ്തത് ചേട്ടൻ തന്നെ കേട്ടോ അതെ ഫസ്റ്റ് ഇനി അടുത്താള് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അടുത്താളെയും കൂടെ നമുക്ക് മേക്കപ്പ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം അതെ ഏട്ടൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി സെറ്റ് ആയിട്ടാ അങ്ങനെ അതെ അനന്തു എത്തിയിട്ടുണ്ടോ അനന്തുവിന് പിന്നെ മേക്കപ്പ് ചെയ്തത് ശീലം ഉള്ളതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അതെ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ്ലി സെറ്റ് ആയിട്ടാ ശരി ഇവിടെ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഏട്ടനിവിടെ സെറ്റ് ആണ് അനന്ത അവിടെ ഹെയർ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അതെ നമ്മള് ഷൂട്ടിന്റെ കയറാൻ പോവാ കേട്ടോ ഇനി അവിടെ ചെന്നിട്ട് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് വലിയ ഉറപ്പൊന്നുമില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ എടുക്കുന്നില്ല എന്തായാലും പുറത്ത് വന്നിട്ട് വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതിലാണ് ഇതിന്റെ 
നമ്മളങ്ങനെ നമ്മളുടെ സ്റ്റേജിലോട്ട് എൻട്രി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാട്ടോ ഭയങ്കര സന്തോഷം അപ്പൊ അതേ നമ്മള് എൻട്രിയുടെ ഉള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാറുണ്ടോ ആരൊക്കെ അപ്പുറത്ത് പുറത്തൊക്കെ നിൽക്കുന്ന അങ്ങനെ അതെ നമ്മുടെ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞോട്ടോ ഓ അടിപൊളിയായിരുന്നു അപ്പൊ അതെ നമ്മളുടെ ഷോ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ കുറെ നാളത്തെ ആഗ്രഹം ഇതേ നടന്നു ആക്ച്വലി നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് ബ്രദറിന്റെ സ്കൂളില് ആദർശയിൽ നമ്മൾ ആക്ച്വലി വന്നിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്തു അന്ന് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു അന്ന് വന്നതിൽ ആൻഡ് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ടി വി പ്രോഗ്രാമിൽ വരുന്നത് അത് ഞങ്ങൾക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവനെ ഇതേപോലെ സ്ക്രീനിൽ അവതാരകനായിട്ടും നടനായിട്ടൊക്കെ കാണാൻ പറ്റട്ടെ യെസ് കാണാൻ സാധിക്കട്ടെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്കൊരു ചാൻസ് കിട്ടാൻ നോക്കാം അപ്പൊ അതെ ഇന്ന് നമ്മളുടെ കൂടെ നമ്മളുടെ എന്താ പറയാ എതിർ ടീമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നണേ ഈ കൊല്ലങ്ങളായിട്ട് ഈ സാധനം ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു നടക്കാൻ ഗുണമാണ് തോന്നുന്നത് അതിനോടുള്ള നന്ദി യൂട്യൂബ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിനോട്
അത് ഞാൻ ഒരു പ്രത്യേക യൂട്യൂബേഴ്സിന്റെ വാർജ്യം ഇതാണ് ആക്ച്വലി ഈ ഷോയിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് രജനി എന്നാണ് പേര് ആക്ച്വലി ഭയങ്കര കംഫോർട്ടബിൾ ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഷോയിൽ ഷോയിനല്ല ടി വിയിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് വരുന്നത് പക്ഷെ ആ ഒരു ടെൻഷൻ ഒന്നും നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്തില്ല കേട്ടോ ഭയങ്കര കംഫോർട്ടബിൾ ആയിരുന്നു ഇന്നലെയൊക്കെ ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആയിരുന്നു ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ഇത്രയും ക്യാമറകൾ കാണുമ്പോഴേക്കും എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് പക്ഷെ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോ പോയി ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നല്ലതായിരിക്കും എങ്ങനെ പണി കൊടുക്കാം എങ്ങനെ പണി കൊടുക്കണ്ടേ എല്ലാം പറഞ്ഞ് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടാണ് ചെയ്തത് ഭയങ്കരമായിട്ട് അടിപൊളി എപ്പിസോഡ് ആയിരുന്നു അത് എനിക്കും ഭയങ്കര സന്തോഷം മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ജോഷിലൊക്കെ അതെ കുറച്ച് വൈബ് ആക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും കുറച്ച് എവിടേക്കോ വൈബ് കുറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വൈബ് കംപ്ലീറ്റ്ലി എത്തിക്കാൻ പറ്റിയില്ല കംപ്ലീറ്റ് ആ ഗ്യാങ് ഇല്ലാത്തോണ്ട് കേട്ടോ ഞങ്ങളുടെ ആ ഗ്യാങ് കംപ്ലീറ്റ് ആണ് ഇതിനും കൂടുതൽ വൈബായാണ് ഞങ്ങളിപ്പോ പകുതി പേരേ ഉള്ളു പകുതി അല്ല ആ ഭാഗമേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾ അതെ ഷോയിന് നമ്മൾ എല്ലാരും കൂടെ മീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് വൈബ് ആക്കാം ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് സമ്മാനം ഞങ്ങൾ അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ആയിട്ട് ഇവിടെ വന്നപ്പോഴേക്കും അടുത്ത ചാൻസ് ഇവർക്ക് കേട്ടോ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് അടിച്ചിട്ട് വരുന്നുണ്ട് പേരെന്തായിരുന്നു പിന്നെ ചേച്ചിനെ പെട്ടെന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ എത്ര കുറെ മോളും ആയിട്ടുള്ള കുറെ വീഡിയോസ് ചെയ്യാട്ടോ ഭയങ്കര അടിപൊളിയാണ് ഭയങ്കര രസം രണ്ടുപേരും കൂടെ കൂട്ടായിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഭയങ്കര എൻജോയ് ചെയ്തോട്ടോ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും എൻജോയ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ എത്ര പണി യൂട്യൂബ് ചാനലിലും കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതലായിട്ട് അപ്പൊ ഇനിയും കുറെ പാട്ടുകൾ അപ്പൊ അതെ നമ്മക്ക് കിട്ടിയ ഐറ്റം നമ്മളതേ അനന്തുവിന് സമ്മാനമായിട്ട് കൊടുത്തേക്കാം കേട്ടോ അവൻ അഭിനയിച്ച സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന സമ്മാനം അപ്പം അത് വേഗം കാറിലാക്കട്ടെ എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ആക്ച്വലി ഫുഡ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് ഫുഡൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാവർക്കും ഫുഡ് ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ പുറത്ത് പോയി കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചേക്കും കേട്ടോ കാരണം വെച്ചാൽ അപ്പം ഈ വീഡിയോ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ അപ്പം ആ വീഡിയോ കൂടെ നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മള് ഇനി പുറത്ത് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോവാണ് ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി ഇവിടെ നിന്ന് കഴിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അപ്പുറത്ത് അല്ല ഞാൻ കഴിച്ചില്ലല്ലോ എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾ കഴിച്ചെടുത്തുന്ന അത്ര നല്ലതായിരുന്നു പക്ഷേ കടയില് വന്ന അപ്പം അവര് പറഞ്ഞ അപ്പം വേറെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നതാണ് അപ്പത്തിനകത്ത് മുടിയൊക്കെയായിരുന്നു എനിക്ക് ഒന്നാമത് ഇന്നലത്തെ ക്ഷീണവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇരിക്കണായിരുന്നു അപ്പൊ ഇതും കൂടെ കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് വൊമിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് മേക്കപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഫേസ് നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ടിരിപ്പുണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് കാർത്തിന്റെ പോലെ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ എടുത്ത് തുടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അര കിലോ കിട്ടും ഞാൻ റിമൂവർ ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് വന്നത് നമുക്ക് എന്തായാലും ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് വിഷന്നിട്ടാണ് പാവം വിഷപ്പിന്റെ വിളി വിളിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അപ്പൊ അതെ നമ്മൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഗിഫ്റ്റ് അനന്തുവിന്റെ കാറിലേക്ക് കയറ്റിയാണ് നിനക്ക് ഞങ്ങൾ തരുന്ന സമ്മാനം അല്ല അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ നിനക്ക് തന്നെ സമ്മാനമാണ് എല്ലാ സെറ്റാണെന്നുള്ള സിനിമയില് അഭിനയിച്ചതിന് ഞങ്ങളുടെ വക ഞങ്ങളുടെ വക അതിൽ പ്രത്യേകം എഴുതിക്കണം കേട്ടോ ശരണ്യ അനുഭ നിഖിലിന്റെ വക അപ്പൊ അതെ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീനും ഒരു ടി വിയും ഒരു ഫ്രിഡ്ജും കിടക്കാനുള്ള സ്ഥലം ഈ കാറിന്റെ അകത്തുണ്ട് നമ്മുടെ ഐറ്റം വന്ന് അമ്പ ഇനി ഒരാൾക്ക് കിടക്കുമെന്ന് ചെയ്യാം അടിപൊളി ഇതേ സാംസങ്ങിന്റെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ആട്ടോ നമുക്ക് കിട്ടിയത് നമ്മൾ ഇതിന്റെ പ്രൈസ് ഒരു ഏകദേശം ഗസ് ചെയ്തപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് കിട്ടിയ പ്രൈസ് ആട്ടോ അത് എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഷോ കാണാ ഷോ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും നമ്മൾ എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് ഗസ് ചെയ്ത സംഭവങ്ങളൊക്കെ എന്തായാല
വന്നിട്ടേ നമ്മൾ ഇടുകയുള്ളൂ കേട്ടോ അതായത് ആ ഒരു ടൈമിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാം ഇടുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അതൊന്ന് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് അനന്തുവിനെ പറഞ്ഞു വിടാം അനന്തുവിന് ഇന്ന് വീട്ടിൽ ഫംഗ്ഷനൊക്കെ ഉണ്ട് അതിൽ നിന്ന് അവൻ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വന്നതാ കേട്ടോ താങ്ക് യു അപ്പം ഇനി വേഗം പോയി വീട്ടിൽ പോയിട്ട് എല്ലാവരുമായിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കും അപ്പം അനന്തു ബൈ ഞങ്ങളിവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുകയാണ് നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് നമുക്ക് വല്ലതും അപ്പൊ ദേ ഞങ്ങള് ഫുഡ് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങി കേട്ടോ ആക്ച്വലി ഇല്ല കണ്ണ് ലിറ്ററലി ഇങ്ങനെ അടഞ്ഞു പോവാണേ അതായത് ഇങ്ങനെ കണ്ണിൽ ഇങ്ങനെ ഉറക്കം വന്നിങ്ങനെ വിളിക്കണമെങ്കിൽ കണ്ണ് അധികം തുറക്കാൻ പറ്റുള്ള ഒരു രക്ഷയില്ല ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉറക്കം വന്നില്ല കാരണം ഇന്നലെ നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കല്ലേ എത്തിയത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് നേരം കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ എനിക്ക് ഒരു പന്ത്രണ്ട് ഒരു പന്ത്രണ്ടര സംതിങ് ആയപ്പോഴും നമ്മൾ സാത്താവിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു മണി ഒന്നരയൊക്കെ എങ്ങാണ്ടായി വീട്ടിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ സംസാരിച്ച് പ്രോഗ്രാംസൊക്കെ ഇങ്ങനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കി പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് എത്ര മണി പിന്നെ ഒന്നര രണ്ട് മണി എങ്ങാണ്ട് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ കിടന്നപ്പോൾ പിന്നെ അഞ്ച് മണിക്ക് അലാറം വെച്ച് എഴുതിയിട്ട് കാരണം ഏഴ് മണിക്ക് ഇവിടെ എത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഭയങ്കര ഉറക്ക ക്ഷണം അയ്യോ രക്ഷയില്ല ഇന്ന് ഞാനിങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രോഗ്രാമിന് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഡാർക്ക് സർക്കിൾസ് വരുമെന്നൊക്കെ പേടിയെന്ന് കാരണം ഉറക്കം ശരിയായില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫേസിൽ അത് ഭയങ്കര എവിഡൻ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കും അപ്പം എനിക്ക് ആ ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ പക്ഷേ ഇന്ന് പ്രോഗ്രാം ആക്ച്വലി അടിപൊളിയായിരുന്നു ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ചെയ്തത് എനിക്ക് ഞാൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയായി കാരണം അത്രയ്ക്ക് അടിപൊളിയായിരുന്നു ഈവൻ ജി പി ആണെങ്കിലും ഭയങ്കര കമ്പനി ആയിട്ട് അതായത് ഒരു കൂൾ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആയിരുന്നു എല്ലാവർക്കും അതൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും ഭയങ്കര കൂളായിരുന്നു അപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ എന്തായാലും ശരൂം ഏട്ടനോടെ ബില്ലടിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഫുഡ് ഇവിടുത്തെ ഫുഡ് ഞങ്ങൾ മെഹറബിലാട്ട വന്നേക്കുന്നത് ഫുഡ് അടിപൊളിയായിരുന്നു ഞാൻ മട്ട കഴിക്കാത്തൊരു ആളാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് മട്ടൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കൂടുതലും ഇങ്ങനെ നെയ്യൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം പൊതുവെ ഞാൻ പുറത്തു നിന്ന് അങ്ങനെ മട്ടൺ കൊടുത്തു പുറത്തുനിന്ന് മാത്രമല്ല അങ്ങനെ മട്ടണേ കഴിക്കാത്തൊരാളാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ മട്ടൺ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫുഡിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ എന്തായാലും എഫ് ആർ കെയിൽ വരും കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്സ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പം ഇനി ഞങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് പ്ലാൻ എന്താണെന്നുള്ളതൊന്നും തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം ഷരൂന് ആക്ച്വലി ലുലു പോകണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ഉറക്കത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം കാരണം എല്ലാവർക്കും ഉറക്കം വന്നിരിക്കണം എന്ന് മന്തി മന്തിയും കൂടെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉറക്കമുണ്ട് ഉറക്ക ക്ഷീണമുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അയ്യോ ഞാനേ ഇത്ര നേരം നമ്മൾ ഷരൂൻ്റെ വീട്ടിലായിരുന്നിട്ടാ ഞങ്ങൾ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് നേരെ ഷരൂൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് ഇരുന്ന് സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഓർത്തോ അയ്യോ വീഡിയോ എടുത്തില്ല എന്നുള്ളത് പിന്നെ അവൾ ഓൾറെഡി വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും അവളുടെ ചാനൽ എന്തായാലും അത് കണ്ടോളൂ കേട്ടോ തേങ്ങ അയ്യോ സത്യം നിറച്ചും തേങ്ങയാണ് എനിക്ക് നാണമായിട്ട് വയ്യായിരുന്നു അപ്പൊ അവൾ എന്നെ ചിത്രണം എന്തിനാ ചേച്ചി നാണിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷെ എന്തോ ഭയങ്കര ചമ്മി പോയി ഇവിടെ തേങ്ങ നിങ്ങൾ പൈസ കൊടുത്താണോ മേടിക്കണേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചാക്ക് തേങ്ങ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ തേങ്ങയ്ക്കായിട്ട് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോവാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വീഡിയോ എന്തായാലും ഇപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ എടുത്തില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഓൾറെഡി അതൊക്കെ ശരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും ശരിയുടെ വ്ളോഗിൽ അത് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പൊ ഇനി ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോകണ ഉറക്കം വന്നിട്ടില്ല കണ്ണിങ്ങനെ സമ്മയ്ക്കണില്ല ഇങ്ങനെ നിവർന്നിരിക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ ഇനി ബാക്കി വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ചെല്ലുക മേക്കപ്പ് ഈ മേക്കപ്പ് ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുക കിടന്നുറങ്ങുക അത്രേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ പരിപാടി അപ്പം ഞാൻ ഈ വ്ളോഗ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് എന്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ എന്നെ ഏട്ടന് മേക്കപ്പ് റിമൂവ് ചെയ്യണം കാരണം ഏട്ടന് എന്നെ മേക്കപ്പ് ഇട്ടിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ മേക്കപ്പ് റിമൂവ് ചെയ്യാണ്ട് ആരും കിടന്ന് ഉറങ്ങരുത് അതായത് എല്ലാ ദിവസവും മേക്കപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു സാധനമാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ടി വിയിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റി അതും ഒട്ടും പേടിയില്ലാണ്ട് അതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് പറയാനുള്ളത് കാരണം അത്രയും ക്യാമറകൾ ഇരുന്നിട്ട് പോലും ഞാൻ ടെൻഷൻ അടിച്ചില്ല അത് എന്താന്നറിയില്ല ഒന്നാമത് ചിലപ്പോ നമ്മളുടെ ആ ഒരു വൈബ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാവാം ഇപ്പം ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോ പറയാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു ഇതിപ്പോ നമ്മള് ഗ്യാങ് ആയിട്ട് പോയിട്ട് വൈബ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പോയതുകൊണ്ടാവും പക്ഷെ നല്ല അടിപൊളി പ്രോഗ്രാം ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് വരുമ്പോഴായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ എപ്പിസോഡ് കണ്ടു നോക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു സംഭവം റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ എന്തായാലും എന്തായാലും എന്ത് ചെയ്യണം ലൈക്ക് അതെ അപ്പം എല്ലാരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇതുപോലെ സൂപ്പർ വ്ളോഗുകളൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരാം ചെലുതൻ അനുഭ സൈനിങ് ഓഫ് വിത്ത് നിഖിൽ Bye 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 bye